بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگلے اڑتالیس گھنٹے بہت ہی عام ہو چکے ہیں بھارت اور چین کے درمیان جو حالات کشیدہ ہے اس کے حوالے سے اور اس قدر حالات خطرناک ہیں کہ جنگ چھڑ سکتی ہے کسی بھی وقت صورتحال کا انداز آپ اس بات سے لگائیں کہ چین یہ بات کہہ رہا ہے اس کے اخبارات میں بھی یہ لکھا جا رہا ہے کہ امریکہ نے یو ایس ایس رسل جو ان کا بحری جہاز ہے جنگی بحری جہاز جو بہت ہی اہم اور نہایت ہی سوفسٹیکیٹڈ اسلحے سے لیس ہے جدید ترین یہ جہاز ہے وہ چین کے قریب جو تائیوان اسٹریٹ جس کو کہتے ہیں یعنی تائیوان کی چین کی سمندری حدود کہہ لیں کیونکہ چین کہتا ہے تائیوان آج بھی اس کا حصہ ہے تو اس لحاظ سے بہرحال وہ تائیوان کا علاقہ وہاں سے گزرا ہے اور چین اس بارے میں بہت زیادہ نظر رکھے ہوئے ہے اور پہلے ہی اپنے جو جنگی بحری جہاز ہیں ان کو ٹیسٹ کر چکا ہے ان کی مشقیں کر چکا ہے اور اس کے علاوہ اب یہ امریکہ کی طرف سے یہ اقدام اور چین پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ بھارت بعض آئے اور امریکہ کا پٹھو نہ بنے لیکن اب امریکہ ایسے لگ رہا ہے جیسے سمندر کی طرف سے دوسری طرف سے چین پر دباؤ بڑھانا چاہتا ہے اور چین جب یہ کہہ رہا ہے تو وہ اس چیز کو سمجھ رہا ہے دوسری چیز آسٹریلیا اور بھارت کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے وہ بھی سمندری حدود میں چین کو ٹف ٹائم دینے کے لیے لگ رہا ہے کہ کیا گیا ہے تو یعنی چین کے خلاف ایک طرف بھارت آسٹریلیا اور امریکہ یہ کٹھے ہوتے نظر آ رہے ہیں اب جواب میں پاکستان اور چین بھی کٹھے نظر آ رہے ہیں اس بارے میں ہم بات کریں گے کیونکہ پاکستان کی فوج بھی ہائی الرٹ ہے اس وقت بھارت کے اکیس شہروں میں ہائی الرٹ ہے اس کے علاوہ اسرائیل اور امریکہ نے اپنے شہریوں کو کہا ہے وہ سفر نہ کریں بھارت کا اور محتاط رہنے کا کہا گیا ہے کیونکہ حالات کسی بھی وقت جنگ کی طرف جا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہوائی جہاز ہیں ان کی پیٹرولنگ بھی بڑھ چکی ہے چین کی طرف بھی پاکستان بھی الرٹ ہے اور بھارت کی طرف سے بھی یہ ہو رہا ہے چین نے بہت بڑے پیمانے پر مشقیں کی ہیں اور یہ چند گھنٹوں میں چند گھنٹوں میں یہ مشقیں مکمل کی گئی ہیں یہ خاص مشقیں تھیں کہ کس طرح سے اپنی جو بارڈر فورسز ہیں اس کو مضبوط کرنا چند ہی گھنٹوں کے وقت میں اور اس میں ہزاروں پیرا ٹروپرز نے شرکت کی ہزاروں یعنی اس کا مطلب ہے کہ دشمن کی لائن کے پیچھے جا کر بھی اس کو تباہ کرنا اور ایسا لگ رہا ہے کہ چین پوری طرح سے تیار ہے کہ اور علاقہ بھارت کا تیزی سے چند ہی گھنٹوں میں قبضے میں لینے کے لیے اور یہ بات ہندوستان ٹائمز لکھ رہا ہے اخبار ہے بہت بڑا بھارت کا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ چار سو اسی کلو میٹر دور کاشغر کے علاقے میں جو ہیڈ کوارٹر ہے چین کی فوج کا اس میں ری انفورسمنٹ یعنی اس کو بڑے پیمانے پر وہاں پر فوج کو اور اسلحے کو اکٹھا کر لیا گیا ہے اور اس وقت بھارت کی چیخیں نکل رہی ہیں پسینے چھٹے ہوئے ہیں اس کا برا حال ہے تو میں آپ کو تصویر بھی دکھاؤں گا اب یہ تصویر بھی ایک جاری کر دی گئی ہے چین کی طرف سے یہ جو مشقیں ہوئی ہیں اور یہ خاص مشقیں اسی حوالے سے ہے ہائی ایلٹیچیوڈ اور آپ دیکھیں حد نکاح تک آپ کو اس میں ٹینکس اور دیگر اسلحہ جاتا ہوا نظر آئے گا یہ سینکڑوں کی تعداد میں چین کہہ رہا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں یہ اسلحہ لے جایا گیا اور اس میں جو سولین ٹرانسپورٹیشن ہے اس کا بھی استعمال کیا گیا اور اس کا مقصد چین یہ کہہ رہا ہے یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ ہم تیزی سے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم پہنچا سکیں کچھ ہی وقت میں تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ چین کس قدر سنجیدہ نظر آ رہا ہے اور ایسے ہی بھارت کی چیخیں نہیں نکل رہیں کیونکہ بھارت اس وقت شدید خوف زدہ ہے ان مشقوں کے بعد اور یہ مشقیں نظر آ رہا ہے کہ بھارت کے تناظر میں ہیں کیونکہ اس میں اس طرح کا اسلحہ اور اس طرح کے ٹیکٹکس استعمال کیے گئے ہیں جو ہائی ایلٹیوڈ بالکل اس طرح کا انوائرمنٹ اس طرح کا ماحول جس طرح کا اس وقت لداخ میں ہے تو اس ماحول کے لحاظ سے مشقیں کی گئی ہیں اور بڑے پیمانے پر کس طرح سے قبضے میں لینا ہے ایک بڑا علاقہ اس کے لیے کی گئی ہیں اس میں چند چیزیں جو بتائی جا رہی ہیں اس وہ جاننا بڑا ضروری ہے اس میں یہ ہے کہ ایئر فورس بھی اس میں استعمال ہوئی تھی چین کی ان مشقوں میں اور اس کے علاوہ اس میں ٹرانسپورٹیشن کے تمام انہوں نے ذرائع استعمال کیے یعنی ایئر لائنس کو بھی سولینس کی بات ہو رہی ہے سولین ایئر لائنس کو لاجسٹکل ٹرانسپورٹیشن چینلز ریلویز کو اس اس میں ہزار ہا پیرا ٹروپرز نے حصہ لیا پی ایل اے یعنی پیپلز لبریشن آرمی چائنا کی آرمی کو کہا جاتا ہے اور ایئر فورس 
ایئر بون بریگیڈ نے ریسنٹلی مینوور کیے اس میں مینوورنگ کی اور یہ چائنا کے نارتھ ویسٹ چائنا کے تھاؤزنڈ آف کلو میٹرز اوے یعنی اس کے نارتھ ویسٹ چائنا کے ہزارہ کلو میٹر دور یہ کیا گیا تاکہ کتنی تیزی سے آپ ہزاروں کلو میٹر دور پہنچ سکتے ہیں وہ اس کے لیے اور چند گھنٹوں میں یہ مشقیں مکمل کر لی گئی تھیں اور اس کے بارے میں میجر کرنل ماؤلی ہیڈ آف ٹریننگ ڈپارٹمنٹ ایئر بون بریگیڈ نے سی سی ٹی وی سے اس بارے میں بات بھی کی ہے اور انہوں نے کہا کہ بڑی زبردست تھیں اور یہ ایک بڑا بریک تھرو ہے اس طرح کی مشقیں کرنا اب اس میں سیونٹی سکس گروپ آرمی نے حصہ لیا سیونٹی سکس گروپ آرمی انڈر پی ایل اے ویسٹرن تھیٹر کمانڈ اس نے یہ لانگ ڈسٹنس مینور کیے ہیں اور یہ ہیں جس کی وجہ سے اب بھارت بہت زیادہ پریشان ہے جو مذاکرات ہیں وہ سات گھنٹے جاری رہے اور بھارت کو اس میں بری طرح ناکامی ہوئی اپنی باتیں نہیں منوا سکا بھارت اور چین نے پیچھے اٹنے سے انکار کیا اور اس میں لیفٹن جنرل تھے بھارت کی طرف سے جبکہ میجر جنرل تھے یعنی ایک نچلا رینک چین کی طرف سے تو یہ بھی ان کو دکھانا تھا کہ تمہارا اگر لیفٹن جنرل آ رہا ہے تو ہمارا میجر جنرل ہی کافی ہے اور سات گھنٹے مذاکرات آپ دیکھیے اتنے طویل مذاکرات اس کے بعد بھی یہ بے نتیجہ رہے تو چین نے پیچھے اٹنے سے انکار کر دیا ہے اچھا ایک اور چیز جو میں بڑی اہم ہے اس وقت جس طرح کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا وہ بھی میں آپ کو اس کی تھوڑی سی تفصیل بتا دوں کہ جو امریکی بحری جہاز جنگی جہاز جو یہاں سے گزرا ہے بڑا یہ ہے جی یو ایس وار شپ اس کو کہہ رہے ہیں یہ تائیوان اسٹیٹ سے گزرا ہے اور اس سے صاف چین تیار ہے کہ کس طرح سے یہ صرف دباؤ ڈالنے کے لیے اس کا ہے جی یو ایس ایس رسل اس کا نام ہے اس جنگی جہاز کا اور یہ چائنا کے اخبار لکھ رہے ہیں یعنی چائنا کے افیشل جو سرکاری ان کا ورژن دیتے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اس لیے تھا کہ یہاں پر سرویلنس کی جائے اپنی تیاری دیکھی جائے اور اپنے جو اس کے اتحادی ہیں ان کو سپورٹ اور سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی کے لیے دکھانے کے لیے یہ کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ چین کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت ہی خاص جنگی جہاز ہے اور اس میں گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر ہے آٹھ ہزار ٹن اسلحے کا ہے اس میں بتایا گیا ہے ایک سو چون میٹر اس کی لمبائی ہے اینٹی ایئر اینٹی شپ اور اینڈ لینڈ اٹیک میسائلز اینڈ ٹارپیڈوز اس میں ہیں اور دس کلاس آف ڈسٹرائر از ون آف دا مین بیٹل سرفیس ویسلز آف دا یو ایس نیوی یو ایس نیوی کے یہ سب سے مین جنگی جہازوں میں سے ہے جنگی بحری جہازوں میں سے تو اس کے لیے اب جب وہ یہ بتا رہا ہے چین اس کے اخبارات اور وہ سرکاری ورژن جب یہ دے رہے ہیں تو یہ اس کے لیے وہ تیار ہیں اور پہلے ہی مشقیں کر چکے ہیں اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ ملٹری انٹیلیجنس اس سے حاصل کی جائے ہائیڈرولوجک انفارمیشن حاصل کی جائے تاکہ امریکہ فیملرائز ہو جائے اس علاقے سے اس سمندر سے اور اپنا انیشیٹو اپنے پاس رکھے اور تاکہ اگر کوئی ملٹری کانفلکٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے بہتر طریقے سے تیار ہو تو اب یہ چائنا جب اس بارے میں بتا رہا ہے تو اس نے پہلے اس کی تیاری کی ہوئی ہے اور چائنیز ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی لیے ہم نے پہلے ہی وان کیا تھا بھارت کو کہ وہ امریکہ کی شے پر کام نہ کرے تو اب امریکہ بھی اس کو شاید دکھانا چاہ رہا ہے بھارت کو کہ تم ادھر سے اور ہم ادھر سے گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پریشر ڈالنا ہے لیکن چونکہ پہلے ہی ہم بتا چکے ہیں آپ کو کہ بھارت اکیلا کچھ نہیں کر سکتا اور اب اس کے پاس یہی ہے کہ اب اس شرمندگی کو دبانے کے لیے جو اس کو ہوئی ہے کہ جس طرح اس نے جو معاہدہ توڑ کر چین سے جو معاہدہ کیا ہوا تھا اس کو توڑ کر وہاں سڑکیں اور تعمیرات کیں اور وہاں پر اپنی پوسٹ بنائیں پل بنائے جن کو کچھ کو چائنا نے تباہ بھی کر دیا ہے اب اس کے بعد اور چینی فوج نے پیچھے ہٹنے سے انکار بھی کر دیا ہے اور تو اور ہندوستان ٹائمز لکھ رہا ہے کہ جی چار سو اسی کلو میٹر دور انہوں نے بہت ہیڈ کوارٹر کو بہت وسیع کر لیا ہے اور یہ اوپر سے میں نے آپ کو جنگی مشقوں کا بتا دیا تو بھارت کو تو لگ رہا ہے کہ اس کو اب اور مار پڑے گی چاہے وہ امریکہ اور آسٹریلیا مل کر بھی اس کو نہیں بچا سکیں گے اب پانچ جون کو بھارتی دفتر خارجہ کے بیان سے بھی لگ رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا تیز کر دیا گیا ہے مقبوضہ کشمیر میں شہادتوں کے سلسلے کو اور زیادہ تیز کر دیا گیا ہے تو اب بھارت کے خلاف بھارت کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ اب اپنی آڈینس کو جو اس کے وہاں پر شہری ہیں جو بڑا دباؤ ڈال رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے 
تو وہ توجہ کرونا سے بھی ہٹانے کے لیے جتنی وہاں پر تباہی ہوئی ہے سب سے برے حالات اس وقت بھارت میں ہیں چھپایا جا رہا ہے یو این کی رپورٹس ہیں کہ اس کی آڑ میں اور بہت سے کام کر رہے ہیں اور بڑھتی چلی جا رہی ہے وہاں پر تعداد بہت برے حال ہے یعنی جتنا پاکستان میں کسی سامنے آئے ہیں وہاں تو صرف ایک ریاست میں سامنے آ ہیں جس کو ہم اپنے پاکستان میں ایک صوبہ کہتے ہیں تو اب بھارت پاکستان کے خلاف کوئی مہم جی کر سکتا ہے اس کا بہت زیادہ خطرہ ہے تاکہ وہ توجہ ہٹا سکے اور یہ جو ساری شرمندگی ہے اس کو دبانے کے لیے لیکن اس کے جواب میں پاکستانی فوج پوری طرح تیار ہے چینی فوج بھی پوری طرح تیار ہے اور یہ اس وقت اب یہ ہے کہ اگر بھارت نے کوئی بھی اس طرح قدم اٹھایا تو اب علاقوں پر قبضہ کیا جائے گا اب صرف یہ نہیں ہوگا کہ اب انندن کو یہاں سے بھگا دیا گیا جہاز گرا دیے گئے اب چین اور پاکستان مل کر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر علاقہ بھی قبضے میں لے چین اور آگے چلا جائے گا اس کے علاوہ ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے کہ جس طرح بھارت میں یہ سب کچھ ہوا ہے تو بھارت بھارت کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے اس کو کارگل ٹو کارگل ٹو بھارت خود کہہ رہا ہے تو پاکستان تو انٹرنیشنل پریشر اور کئی اور مسائل ہو گئے تھے یہاں سیاسی طور پر بھی دیگر بہت سے مسائل ہوئے کہ وہ کارگل والا معاملہ جو ہے جو سب آپ کے سامنے ہے ورنہ بھارت کی ایک وقت میں بہت چیخیں نکل گئی تھیں بڑا اس کا جانی نقصان ہوا تھا تو بہرحال اب اس کو کہہ رہے ہیں جی ہمارے ساتھ کارگل ٹو ہو گیا ہے لیکن اب چینی فوج تو پیچھے وہ نہیں ہٹا سکیں گے چاہے جتنا مرضی دباؤ ڈال رہے کیونکہ یہ علاقہ ذرا اور طرح سے فرق ہے اور یہاں پر اب چین بہت مضبوط پوزیشن میں آ گیا ہے تو اگلے اڑتالیس گھنٹے بہت عام ہیں مشقوں کے حوالے سے امریکی جنگی بحری جہاز کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے بھارت کی تیاریوں کے بارے میں بتا دیا ہے اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ آپ کو سامنے میں نے رکھتی ہے اب دیکھیے کہ اگلے اڑتالیس گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے بھارت صرف یہ اپنی آڈینس کے بتا رہا ہے کہ جی مذاکرات میں یہ ہوا ہے کہ جو جہاں ہے وہیں پر یعنی جتنا چین نے قبضہ کر لیا ہے وہاں چین رک گیا ہے تو وہ یہی ان کو بتانا چاہ رہا ہے کہ یہی ہماری بڑی جیت ہے جی ہم نے چین کو کہا ہے کہ اب آپ اس سے آگے نہ آئیں لیکن چین اب اعتبار نہیں کہہ رہا پیچھے نہیں ہٹ رہا کہ یہ چالاکی اجاری یہ دو نمبری بھارت پھر دوبارہ کہیں نہ کرے تو اگر بھارت نے کچھ بھی کرنے کی کوشش کی کسی بھی طرح کا تو اب چین کا پورا پلان ہے مشقوں کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا بڑی اہم مشقیں تصویر میں نے آپ کو دکھائی ہے کہ جس میں وہ اور علاقہ اور بڑے پیمانے پر علاقہ چند ہی گھنٹوں میں قبضہ کس طرح سے کرنا ہے اس کے لیے وہ پوری طرح سے تیار ہے اجازت دیجیے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد